முடியல 75 10 ஆனால் சங்கீதம் மாத்திரம் ஒரு டூ இயர்ஸ் தான் வாடிக்கு வந்து உண்ணுங்கிறார் அது மாதிரி இல்லை டென் இயர்ஸாவது கற்றுட்டா தான் ஒரு சாதாரண பாசிக்கக்கூடிய ஒரு இது வரும் அவள் 
ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக அடுத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறைன்னு அப்படி வந்ததுனால அவர் கடவுள் அண்டு கலை ரெண்டு தான் வேறு அந்த லோக ரூடிய பொண்ணு அண்ணு அஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் தெரியாது குரு சாதாரணமாகவே பேச மாட்டேன் ஒரு அப்பா மாதிரி எல்லாம் பேச மாட்டேன் ஒரு டீச்சர் எங்களுக்கு பயம் தான் அப்பா தான் பக்தி பயம் கலந்த பக்தி பட அந்த மாதிரி சைல்டுன்னா நாங்கள் வாசிச்சுட்டு இருந்தோம் நிறைய சங்கீதக்கார யார் வந்தாலும் எங்களை வாசிக்க சொல்லுவார் முத முதல்ல நாங்கள் வந்து கொத்தமங்கலம் சுப்பு அந்த அவ்வையார் படம் எடுத்துட்டு எங்களுக்கு பாசெல்லாம் கொடுத்தா அப்போ எங்களை பார்த்துட்டு ஏதோ ஆசிரமத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள் மாதிரி இருக்கா வாழ்லாம் அப்படின்னா சினிமாவே முத முதல்ல அவ்வையார் தான் பார்த்தது வெளியோட பேசுறது விளையாடுறது அந்த ஸ்கூல் டேஸில் அந்த குழந்தையெல்லாம் விளையாடுவேன் அது மாதிரியெல்லாம் எங்களுக்கு இல்லை ஒரு மாதிரி வந்து மிருதங்கம் வீணை வந்து வாய்ப்பாட்டு எல்லாமே சொல்லித்தருவேன் ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டுன்னா ஃபுல்லு அதை பற்றி தான் மிருதங்கம் சொல்லித்தருவா ஃப்ளூட்டுன்னா வசிப்பாப்பா எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் சொல்லித்தருவான் அவர் இங்கே இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எப்படி கற்றுனார் ஞானம் அந்த பிளட்டில் இருக்கிறதுனால தானே தானே மணிகள் <laughs> 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 அப்புறம் வந்து அங்கே என்ன ஒரு பப்ளிசிட்டிலாம் கிடைக்காது அதனால மெட்ராஸுக்கு வந்துட்டோம் எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே லால்குடியை விட்டு லால்குடி இப்போ நீங்கள் வாழ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கும் போதே உங்கள் அண்ணா வந்து ஒரு வாசிக்க ஆரம்பிச்சு கச்சேரியில் நல்ல பிரபலமாக ஒரு அது இப்போ அது உங்களை என்ன மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்குது நம்ம இங்க பக்கத்துல ஒரு ஜீனியஸோடயே நீங்க வளர்ந்து கேக்குறது அது எப்படி ஒரு ரொம்ப இதா இருக்கு இந்த ஃபேமிலில போறதுக்கு நாங்க ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம் அப்படிதான் இருந்துச்சு அவர் அது அது உங்களை எந்த ஒரு பாசிட்டிவாவோ இல்ல ஒரு பிரமிப்பா பிரமிப்பா தான் இருந்து அண்ணா அண்ணாவோட பேசுறதுங்கறதே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் மாதிரி நாங்க நினைச்சிருந்தோம் பட் அவர் எப்படி உங்களுக்கு உங்களோட பழகும்போது ரொம்ப பெரியமா ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப பெரிய ஸோ ஒரு அப்பாட்ட இருக்கிற பையன் அண்ணாட்ட கிடையாது அண்ணாட்ட அண்ணா ரொம்ப ஜோக்கெல்லாம் சொல்லுவார் ரொம்ப ஏன்னா நிறைய எல்லா ஊருக்கும் போய் எல்லா மனுஷாலோடையும் பழகி அந்த மாதிரி சரி என்னதாலும் இப்போ இந்த வயலுனாலே இப்போ ஒரு லால்குடிங்கிற ஒரு பெரிய சகாப்தம் வந்து பட் அவரோட நெருங்கி ப ஒரு உங்கள் அண்ணாவே அவர் அதோட உங்களுக்கு குருவாகவும் இருந்திருக்கார் அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப நெருங்கி பழகிற ஒரு இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நீங்கள் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறேன் அவரோட நான் வந்து அவர் வாசிக்கிறவர் ஒரு ராகமும் ஒரு ஒரு எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் அதை கேட்டது இது பண்ண முடியாது அப்படி அந்த ஒரு ஒரே ஒரு சொல்லத்தில் அந்த ராகம் ஃபுல்லாக வர மாதிரி அந்த டேலண்ட் யாருக்குமே வர நான் ரொம்ப தரம் அப்படியே மெய் மறந்து போயிருக்கேன் அந்த மாதிரி வாசிக்கிறத கேட்டு அந்த மாதிரி யாராலையும் வாசிக்க முடியாது என்னை நேற்று சொல்கிறேன் ஒரு நாள் முடி தான் இருக்க முடியும் இல்லையா
எனக்கு செவன்டீன் முடிஞ்சு எயிட்டி செவன்டீன் முடியத்தான் மேரேஜ் ஆச்சு பெங்களூருக்கு வந்துட்டேன் அப்போ கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சு கச்சேரி பண்ணுறது ஓ ப இப்போ நீங்கள் பதினேழு வயசில் பெங்களூர் வந்துட்டேன் வந்தாச்சு ஓ இப்போ நீங்கள் மோர் தென் மெட்ராஸ் லால்குடியோட யூஆர் வி கேன் சே யூஆர் ஃப்ரம் பெங்களூர் வருஷம் பெங்களூரில் கரெக்ட் அண்ணா கச்சேரி நான் வருவாங்க பெங்களூரில் தான் ஏ கச்சேரி நடக்குமே அப்புறம் நான் நடுவில் ஒரு பிரேக் ஆச்சு அப்புறம் கச்சேரி ஆனால் டியூஷன் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அந்த பிரேக்லேயும் ஓ நீங்கள் கல்யாணம் ஆகி வந்து கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து மறுபடியும் கச்சேரி பண்ண ஆரம்பிச்சு ரொம்ப வருஷமா பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்போ உங்க ட்ரைனிங் பீரியடுங்கிறது நீங்க உங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி முன்னாடியே அப்புறம் அண்ணா வருவா இல்லையா அப்ப சொல்லி தருவா நான் இப்போ அது போனா கத்துப்பேன் அப்படிதான் அப்படிதான் இந்த பிரேக்குங்கிறது ஒரு எத்தனை நாள் இருக்கும் அது ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸ் பத்து வருஷம் நீங்க பிரேக் எடுத்தேலா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கும் எப்படி முழுக்க முழுக்க ரொம்ப இதாக இருக்கும் கச்சேரி பண்ண முடியலையேன்னு அப்புறம் கொஞ்சம் பகவான் செய்வ ஏன்னா மியூசிக்கே நீங்கள் அப்படி சுவாசமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இருக்க முடியாதுக்கா இருட்டில் அப்படி அடைச்ச மாதிரி ஆகிடும் எங்களுக்கு சங்கீதம் இல்லைன்னா இப்போ எத்தனையோ லைஃப்பில் ட்ராஜடி கஷ்டம் வந்தால் கூட அந்த மியூசிக்னாலே எங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி வந்துடும் ஸோ அந்த ஒரு டென் இயர்ஸ் பீரியட் நீங்கள் சொல்கிறேன் இல்லையா அந்த அந்த பீரியட் எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணேன் ஃபேஸ் பண்ணும்படியே ஆச்சு அது கடவுளோட தெய்வ பக்தியில் சங்கீதம் இதனால இப்போ கச்சேரி பண்ணாட்டியும் நீங்கள் வாட்சிட்டு இருந்தேன் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்போ தினம் ப்ராக்டிஸும் உங்களுக்கு கிளாஸ் மூலமாக அது பண்ணலைன்னா என்னவோ வேஸ்ட்டுட்ட அன்னைக்கு டைமே வேஸ்ட் ஆன மாதிரி தோணிடும் ஈவன் நவும் அப்படி இருக்கு இப்போது ஒரு ஒரு மேலா இருந்தா ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல ஒரு கேரியரா எடுத்துக்கலாம் பட் நீங்க ஒரு கல்யாணம் ஆகி இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு நிறைய பொறுப்பு மற்ற வேலைகள் இப்போ அவா புரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளவு நிறைய விஷயங்கள் இந்த சேலஞ்ச் இருக்கு அன்னைக்கு இன்னும் ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கும் அது எப்படி நீங்க அது வந்து எப்படியும் ஒரு லேடிஸ் ஆர்டிஸ்டா வந்து மேரேஜ் ஆனா ஒரு பிரேக் வரும் அவா என்கரேஜ் பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது அதையும் மீறிட்டு நம்ம அன்டில் டெத் அந்த மியூசிக் வச்சுட்டு இருக்கோம்னா நம்மளோட வில் பவர் ஒன்னு <laughs> 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 அதெல்லாம் <laughs> 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 சரி அது பெட்டர் சான்ஸ்னு வேலையை ரீசன் பண்ணிட்டேன் வேலையை ரீசன் பண்ணிட்டு ஒரு ஆறு தரம் ஜெயந்தியோட ஒரு தரம் அப்புறம் ஏஆரில் நான் இருக்கிறத ஜப்பானுக்கு அனுப்பிச்சாவா எங்களெல்லாம் ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா மாதிரி டான்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து எயிட்டீன் டேஸ் போயிட்டு வந்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ ஒரு பிரேக் அப்புறம் நீங்கள் பண்ணும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணேன் ரொம்ப கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இட்டோங்கிற மாதிரி தான் சங்கீதத்தை உத்தராளியும் அழிக்க முடியப்போ லால்குடி போனால் கூட ஒரு மியூசிக்குங்கிறது இந்த உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி தான் சங்கீதத்தை யாருமே தடை போட முடியாது இது பண்ண முடியாது உண்மையான சங்கீதத்தை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட கான்செர்ட் கெரியரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எப்படி செட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா இடத்துலையும் நடுவில் பிரேக் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இதாக இருந்தது அப்புறம் நான் இல்லை பாம்பே சிஸ்டர்ஸோட டூர் போயிருக்கேன் ராதா ஜெயலட்சுமியோட போயிருக்கேன் நிறைய வாச்சிருக்கேன் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் மேலே வாச்சிருக்கேன் அப்புறம் எங்கள் ஹஸ்பண்டு கேன்சர் வந்து கொஞ்சம் பிரேக்கு மறுபடியும் இது மாதிரி அதெல்லாம் மீறிட்டு ஈவன் நவ் வாச்சிருக்கேன் இப்போது நீங்கள் நிறைய இந்த அக்காம்பனிங் ஆர்டிஸ்ட் உங்கள் கெரியரே உங்கள் அண்ணா மாதிரி தான் நீங்களும் வந்து ஒரு அக்காம்பனிங் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் சொல்லோ ஒரு சில ரொம்ப மறக்க முடியாத கச்சேரி சிலது இருக்கும் இல்லையா அது பத்தி ஏதாவது சொல்லுவாங்க 
அருணாமாமிக்கு வச்சிருக்கேன் அதுவும் நல்லா ஒரு இதாக இருந்தது அப்புறம் டிஆர்எஸ்க்கு வச்சிருக்கேன் எல்லாம் ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் ப்ரோக்ராமா பாம்பே சிஸ்டர்ஸ் கூட வச்சிருக்கேன் வாழ்நா ரொம்ப இதாக பழகுவா அந்த மாதிரி ஊருக்கு போகிறதே ஒரு மாதிரி பிக்னிக் மாதிரி இருக்கும் ஜோதா இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் உட்காண்டா நம்மளுக்கு டென்ஷனே இருக்காது எங்கள் அண்ணா வந்து பக்கவாதி தர்மம் என்ன இருக்கு அவா என்ன பாடுறாடோ அது மாதிரி வாசிக்கணும் அவள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பண்ணால் நீ வந்து டென் மினிட்ஸ் வாசிக்கணும் நம்ம தான் பெரியவங்கிற மாதிரி நம்ம கிளாப்ஸ் வாங்கிடணும்னு வாசிக்கக்கூடாது டீம் ஒர்க்கு மாதிரி அது நல்லா மோ டோட்டல் எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி வாசிக்கணும் அதெல்லாம் க நிறைய சொல்லுவா ஸோ இந்த எசன்ஸ் இப்போ அக்காம்பனியர்ஸ்க்கு என்ன ஒரு எசென்ஷியல் குவாலிட்டிஸ் நினைக்கிறேன் அவள் என்ன பாடினாலும் நம்ம வாசிக்கக்கூடிய டேலண்ட்டு முதல்ல வேணும் அப்புறம் வந்து அவளோட மீறி நம்ம வாசிக்கணும்னு போகக்கூடாது அவள் அப்படி நிழல் மாதிரி தொடர்ந்து அவளை தூக்கி விட்ட மாதிரி அவள் சட்டத்தில் நின்று கரெக்டாக சட்டம் அந்த மாதிரி பட் இதுக்கும் சோலோ வாசிக்கிறதுக்கும் என்ன சோலோலாம் நம்ம என்ன வேணால் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய கணக்கு கணக்கு என்ன வேணால் வாசிக்கலாம் நம்ம டேலண்ட் ஃபுல்லாக வெளியில் வரலாம் இதில் அப்படி முடியாது அனுராதாஷன் <laughs> 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 ஏன்னா எல்லாருமே கம்போஸ் இப்போ விஜய் கிருஷ்ணா ஸ்ரீமதி மாமி எல்லாருமே கம்போஸ் பண்ணுறேன் மியூசிக்லேயே ஊரின் இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இப்போ ஒரு ஒரு கம்போஷன் எப்படி வருது இப்போ அதை பற்றியே திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தால் இப்போ கதை எழுதுறப்பா எப்படி அதை பற்றியே திங்க் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கா ஒரு அவளுக்கு ஒரு ஐடியா பண்ணுவாங்க அது மாதிரி மைண்டில் அதே போடும் கம்ப்ளீட்டாக இந்த ராத்திரி அது போகணும் 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 ஸோ முதல்ல ஒரு இந்த ராகத்தில் இதை வெளியிலிருந்து <laughs> அப்புறம் டூ ஓ கிளாக்லேருந்து வர ஆரம்பிச்சுக்கோம் இப்போ வந்து நிறைய ஃப்ரீ டியூஷன் சொல்லித்தேன் அந்த பசங்களுக்கு இந்த ரொம்ப பூவர் வாழ்க்கெல்லாம் ஃப்ரீ டியூஷன் வாழ்க்கை வயலின் வாங்கி கொடுத்து புக்கு வாங்கி கொடுத்து இது ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் அந்த சொல்லி தரது வந்து இனி இன்றைக்குமே உங்களை வந்து ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு ரெனவுன் குரு நீங்கள் அது ஒன்று அந்த சின்ன வயசில் இப்போ இப்போ உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது பட் நீங்கள் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசில் சொல்லி தர ஆரம்பிச்சபோது அந்த அனுபவம் அப்பா விட கூட இருந்திருக்கோம் இல்லையா அப்பா வந்து பெரிய டீச்சர் அப்பா மாதிரி ஒரு டீச்சர் பார்க்க முடியாது அப்பாவோட கூட இருந்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக்லி எங்களுக்கு வந்தது ஒரு எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது எவ்வளோ ஒரு இது சேலஞ்சோ அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறதும் புதுப்பாடுக்கும் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 இப்போ நீங்க ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போகல அப்படின்லாம் சொன்னேன் நீங்க ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிறதுல பயங்கர டெக் சாவி 
மியூசிஷியன் குருவாக உங்களை எல்லாரும் என்ன நீங்கள் ஒரு ஸ்கைப்பில் கிளாஸ் எடுக்கிற வீடியோ மெசேஜ் அனுப்புகிற ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது புதுசாக ஒரு ஒரு துரு துருன்னு இருப்பேன் நான் வந்து ரொம்ப குழந்தையிலேருந்து ஏதாவது ஒரு புதுசாக கற்றுக்கணும் நாற்பது வயசில் சைக்கிள் கற்றுட்டு அப்புறம் கெனிட்டிக்கில் ஆஃபீஸ் போனேன் அப்புறம் ஹிந்தி பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் யோகா இது சான்ஸ்கிரிட்டு மெடிடேஷன் எல்லாம் கற்றுக்கணும் நான் செய்வேன் லவ் பிஏ பண்ணிருக்கேன் மியூசிக் ஸோ ஒரு புது விஷயங்கிறது இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக தான் ஆமாம் அந்த காலத்துலலாம் ஒரு ஐம்பது வயசு ஆச்சுன்னா ஆச்சு இல்லை அப்படின்னு காலம் எப்படி உட்காருவா அப்படி இல்லை பிரெயின் வந்து அண்டில் எடுத்து எங்கே இருக்கும் பாடிக்கு தான் வயசாக பண்ணுவோம் <laughs> 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 சேர்ந்து அப்போ அவ மெயின் ஆர்டிஸ்ட் இல்லையா அப்படிது நான் இது பண்ற மாதிரி வாசிக்கணும் அதான் எனக்கு அபிஷேகோட வாசி ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நம்ம பேரனோட உட்காந்து ஒரு பாட்டி வாசிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அப்படியே எனக்கு ஒரு மெமரபிள் கான்செப்ட் கரிச்ச பிரேசட்டி சலித்த நிதோ பாதனி சலிதட்டி கரிச்ச விதட்டி சலித்த நிதவதி இப்ப 
இப்போ ஒரு பக்கம் நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன் ஒன்று வந்து இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப பாசிட்டிவாக ரொம்ப நன்னாக இருக்கான்னு சொன்னேன் இன்னொரு பக்கம் ஒரு அவசரம் இருக்குது ரெண்டு வருஷத்தில் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கலாம் இந்த ரெண்டும் கொஞ்சம் கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்கே நீங்கள் என்ன சில பேர் அப்படி இருக்கா இப்போ இருக்கு க கராத்தையில் சேர்த்துடுறா பெயிண்டிங்கில் சேர்த்துடுறா இதில் சேர்த்துடுறா அப்போ மியூசிக்கும் ஒரு சைடு தான் எல்லாருக்கும் கற்றுக்கணும்னு ஒரு பிட்ஸ்பர்கில் போனேமே அப்படி தான் வந்து ஒரு அந்த மூணு மாதத்தில் வாழ்க்கை ஏதோ பணம் கட்டுற எல்லாரும் பணம் கட்டிடுவா மூணு மாதத்தில் ஒத்தி வந்து வயலினுக்கு வீணைக்கு ரெண்டுத்துக்கு ரெண்டு தான் நான் சொன்ன ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு கற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு இல்லை இல்லை நான் அப்போ கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து பண்ணேன் பண்ணோடனே இந்த நகரத்தில் இப்படியே பெயிண்டிங் இவ்வளோ பெரிய இது அதை முதல்ல கட் பண்ணா ஐயோ எங்கள் ஹஸ்பண்டு கற்றுக்கிறான் அப்படின்னு விட்டா மியூசிக்குங்கிறது என்னன்னே தெரியல சரி நான் அவர் வந்து உட்காண்டோன்னா பெரிய சர்ஜர் ஒரு சாங்கத்துக்குள்ள ஃபோன் வந்தது ஒரு ஆப்ரேஷன் என் நாளைக்கு வரேன் அப்படின்ட்டு அப்படி இருந்தால் கற்றுக்க முடியாது கற்றுக்கவே முடியாது சங்கீதத்தை சங்கீதத்துக்காக கற்றுக்கிறவா இப்போ இந்த சங்கீதத்தில் உங்கள் இதுலேயே உழப்புங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்கேன் இந்த இன்றைக்கி அந்த அளவு உழைப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன்லாம் இன்றைக்கி இருக்கிற மியூசிக்கில் அவ்வளோ உழைக்கிறது சில பேர் உழைக்கிறார் தப்பல்ஸ் மாதிரி எடுத்துட்டு இப்போ கற்றுக்க வரவா வந்து இந்த இப்போ தாள அவா என்னோ தானோன்னு பாடலை நல்லா பாடுறேன் நான் சொன்னேன் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவன் இயற்கையாக கற்று பாடாரு என் ஸ்டூடெண்ட் சில பேர் நல்லா பாடுற ஆனால் இப்போ கேட்குறவா சொல்கிறேன் எத்தனை வருஷம் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்க ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிறதுல நிறையா பாசிட்டிவ் விஷயம் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இது இது ஏதாவது ஒரு விஷயம் இன்னும் பெட்டராக இருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுறதா இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில் இன்னைக்கு சங்கீத ஜென்ரலாக ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு இல்லை பொதுவாக இந்த மியூசிக் ஃபீல்டில் ஏதாவது ஒன்று இன்னும் பெட்டராக இருக்கலாம் அப்படின்னு தோன்றதா அப்படின்னா கொஞ்சம் <laughs>
உங்களுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா இதை வாசிச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு நல்லா தொடர்ந்து நடக்கட்டும் என்ன நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்